buona giornata, ben ritrovati, eccoci con Focus TG in questa eh, giornata in cui ci sarà ancora parecchia cronaca da raccontare, abbiamo diversi collegamenti dal territorio eh, sia per quanto riguarda la zona eh, del Padovano eh, che per quanto riguarda la provincia di Treviso dove si svolgerà in giornata l'autopsia eh, su Vanessa eh, Ballan, la giovane di 26 anni di Riese Pio X eh, che eh, è stata uccisa, lo sapete bene, eh, da un, ehm, dal presunto eh, assassino che poi è un quarantenne eh, kosovaro già eh, arrestato. Oggi è appunto il giorno dell'autopsia, ce ne parlerà eh, più tardi la nostra Daniela eh, Sizia. Nel frattempo eh, avremo anche un collegamento con Sharon Di Carlo da Tombolo dove c'è stata grande paura nella notte per un'intera famiglia, pensate papà e tre bambini, tre ragazzi eh, che hanno rischiato la vita per un'intossicazione eh, da monossido eh, di carbonio in casa scaturita dalla caldaia, in realtà un'abitazione nuova con un impianto nuovo eh, che però evidentemente ha dato dei grossi eh, problemi. C'è anche il eh, bilancio del eh, presidente Zaia, allora lo vedo eh, a schermo che sta ehm, parlando ai giornalisti in questa eh, giornata appunto in cui li sta incontrando, andiamo subito a sentire di cosa sta parlando Zaia. Però insomma ne siamo venuti fuori bene, la gestione e il rapporto con, eh, con le imprese eh, lo ha dimostrato solido, la battaglia per la ZLS è una battaglia che alla fine vinceremo, ma a parte il fatto che abbiamo già vinto, abbiamo solo over scale, eh, andiamo avanti, e insomma sono tutti, come si può dire, piccoli pezzi del puzzle che alla fine daranno un grande puzzle. C'è da dire che poi noi abbiamo con l'assessore Marcato 607 milioni di euro che io ho sottoscritto di fondi di sviluppo e di coesione con la Presidente del Consiglio, Meloni, e sono fondi che ci permettono di fare una leva solo sul mercato delle imprese di 2 miliardi e mezzo di euro. Questa è una regione che ha scelto, ne approfitto parlando delle imprese, che ha scelto di dedicare ai fondi comunitari dal primo istante tutta la parte di cofinanziamento pubblico, in modo tale che la leva diciamo, sul mercato parta subito. Altri fanno la scelta di dare un po' alla volta, ma un po' alla volta finisce che finisce il periodo di programmazione e deve ancora spendere i fondi. Quindi da noi basta solo aver voglia di presentare le domande perché i fondi ci sono. L'assessore Corazzari, e chiudo con l'assessore Corazzari che ringrazio, ha delle partite importanti che sono quelle dell'urbanistica e che ci riguardano da vicino. Questa è una regione piena di vincoli, è una regione piena di vincoli. Noi non siamo contro i vincoli, ma siamo per la vita. Quindi bisogna fare in modo che i cittadini possano anche cercare di organizzare la loro vita anche in territori che sono giustamente vincolati e quindi ci vuole sempre il tema eh, del buon senso. L'assessore ha portato avanti molte sfide, non parlo del dramma del granchio blu, fa sorridere perché voi pensate tutti a Crozza quando mi vedete il granchio blu in mano, però guardate che è una tragedia, se potete dedicare, vi faccio appello, anche un minimo di, di, di notizia io ho incontrato i pescatori assieme all'assessore anche due giorni fa. Ci ha visto il buste paga di 25 euro? Da 800 quintali di pesca di vongole sono passati a 8 quintali. Cioè noi siamo i primi produttori nazionali di vongole, facciamo 52.000 quintali, 40% produzione nazionale, zero. Si è mangiato tutto. 20.000 quintali di cozze di OP, zero. Cioè c'è una devastazione in vaguna. Sono 1.500 famiglie che non sanno di cosa vivere. E l'appello che faccio io, siccome ho iniziato l'8 agosto, ma non voglio fare polemiche, guardate, non è polemica, chiedendo al governo formalmente di dichiarare lo stato di calamità, perché questi poveri cristi almeno hanno un minimo di ammortizzatori sociali, hanno per gli imbarcati. Avete sentito il Presidente Zai è tornato sul granchio blu, uno dei protagonisti purtroppo involontari di questo eh, 2023 che si sta concludendo. Sentiremo poi dai colleghi che stanno seguendo la conferenza stampa eh, quali sono stati i principali temi trattati, ma cercheremo anche di tornarci al momento delle interviste. Adesso allora andiamo alla cronaca, andiamo a Tombolo, siamo nell'Alta Padovana eh, dove c'è stata questa eh, intossicazione di un'intera famiglia eh, per appunto eh, Monossido questa notte, famiglia già provata da altre purtroppo vicende eh, dolorose negli anni scorsi, sono tutti salvi per mano di uno zio. Allora sul posto ci sono Sharon Di Carlo che saluto e ringrazio e Cristian Roche Allende. Sharon buongiorno, eccoci. 
Sì, buongiorno Lina e buongiorno a tutti i telespettatori. Tragedia sferata proprio qui a Tombolo, siamo in via Vittorio Vanetto e guarda Lina, è proprio questa la casa dove eh, questa notte sono rimasti intossicati eh, Tommaso Andretta e i suoi tre figli di 17, 14 e 10 anni, intossicati come hai appena raccontato tu da una perdita di monossido fuoriuscita da una caldaia, una caldaia nuova, quindi si dovrà capire un po' cosa è successo, ma a salvare la famiglia questa mattina lo zio, lo zio che dormiva anche lui nell'abitazione. Io poco fa ho parlato con il padre di Tommaso Andretta e mi ha detto che sia lui che i figli e lo zio stanno tutti bene, sono in questo momento all'ospedale di Padova, ma ricostruiamo quello che è successo con il sindaco ehm, di Tombolo, Cristian Andretta, che oltre ad essere sindaco è anche amico, è molto vicino alla famiglia Andretta. Quindi guardiamo il servizio insieme, ricostruiamo la vicenda e poi vi restituisco la linea. Sindaco, lei conosce molto bene la famiglia Andretta? Sì, conosco molto bene in quanto siamo coetanei ed amici da una vita e di conseguenza quello che è successo ci ha molto provato sia a livello amministrativo che a livello di comunità perché tra l'altro è una famiglia molto ben voluta che lavora sul territorio e Tommaso, il capofamiglia, è amico anche di tutti. Una tragedia sfiorata questa notte? Sì, sembra per fortuna che sia una tragedia sfiorata in quando c'è stata una fuga di monossido di carbonio e sono stati intossicati il papà e i tre figli e per fortuna c'era lì con loro lo zio che ha sentito l'odore e ha trascinato fuori tutta la famiglia. A questo punto ci sentiamo di dire una tragedia e un dono di Natale allo stesso tempo. Il papà era in gravi condizioni quando è stato trascinato fuori di casa? Sì, da quello che ci risulta dei primi accertamenti era in stato di incoscienza, di conseguenza la gravità non si sapeva, è stato portato via con urgenza, mentre i figli e anche il cognato, che è lo zio, che li ha tratti in salvo, sono stati portati invece all'ospedale più che altro per accertamenti, perché comunque dosi di monossido di carbonio bisogna appurare eh, quanto ne hanno respirato, mentre il papà era un po' in situazione emergenziale ma dalle notizie che ci arrivano in questi momenti sembra che sia fuori pericolo non c'è nessuno in pericolo di vita di conseguenza tutto bene e per fortuna ma sono ancora in ospedale? sì sì allo stato attuale sono ancora in ospedale penso che staranno in ospedale per un po' di tempo anche perché questo tipo di criticità ha bisogno di essere monitorato nel corso del tempo perciò non so se magari verranno dimessi in serata o se nel caso di Tommaso verrà anche trattenuto in ospedale. Possiamo dire che sono veramente stati salvati dallo zio? Sì, lo zio da quel che mi risulta si era messo la sveglia alle 6 di mattina per andare a lavorare e di conseguenza ha sentito l'odore, fortunatamente dormiva nella stanza più distante dalla perdita e un po' intontito anche lui ha capito la gravità e li ha trascinati in salvo. Ecco perciò... Per fortuna c'era anche lo zio, ma soprattutto per fortuna che era un giorno lavorativo in cui il bambino comunque doveva andare a scuola, i, bambini, i ragazzi dovevano andare a scuola, perché se fosse stato di sabato o di domenica sotto le vacanze magari si vedeva tutto chiuso, si diceva li lasciamo riposare e sarebbe stata una tragedia. Lo ha detto lei, un regalo di Natale importante. Sì, eh, sì, un regalo di Natale importante anche perché la famiglia è già stata toccata da una vicenda molto triste, la perdita della mamma due anni fa per una malattia incurabile perciò noi gli vogliamo tutti bene a questa famiglia tra l'altro è una famiglia che si fa ben volere e a cui tutta la comunità è legata perciò per fortuna che sembra che sia andato tutto bene Così lo avete sentito il sindaco di Tombolo allora a commentare questa vicenda che poteva avere davvero delle conseguenze drammatiche. Per fortuna l'ha detto anche il sindaco, un dono di Natale, è andato tutto bene e questi, questo papà eh, con i suoi tre figli si sono fortunatamente salvati grazie al tempestivo intervento eh, dello zio. Andiamo sull'home page del Gazzettino eh, perché ehm, riprende un tema su cui torneremo tra poco anche noi con la nostra 
nostra Chiara Gaiani da Agna, non si placano le polemiche e la bufera sulla scuola eh, padovana, le elementari di Amicis appunto di Agna che eh, è finita al centro delle cronache, lo sapete, per aver modificato un canto di Natale eh, in cui si citava Gesù con la parola eh, cucù evidentemente per non offendere le varie religioni eh, a cui appartengono i bimbi della scuola. Ma l'iniziativa decisamente eh, non è piaciuta, la dirigente ha parlato di scuola inclusiva, di un tentativo insomma, di essere inclusivi, il sindaco è stato categorico, ha detto un errore, eh, in ogni caso la dirigente appunto, vedete, fa eh, parzialmente marcia indietro per errore consegnata la bozza, di certo i genitori non erano affatto soddisfatti di questo. È probabile che nel punto stampa del Presidente Zaia si stia parlando anche della situazione sanitaria, ci sono i casi eh, di Covid che crescono nelle varie regioni, Veneto ancora tra le primissime, secondo in Italia lo vedete per incidenza, mh, con questa variante JN1 che diventa eh, dominante eh, dando nuovi sintomi e purtroppo lo vedete provocando anche una serie di ricoveri. Da Venezia la vicenda delle licenze d'oro ho pagato 7 mila euro al mese per gestire un eh, motoscafo eh, sappiamo che venezia ci ha già abituato da tempo a questi eccessi ad asolo corre a 103 km all'ora lungo la castellana maxi multa da 543 euro questo per quanto riguarda tutto quello che non è naturalmente il delitto, il femminicidio di Vanessa eh, Ballan, su cui naturalmente anche eh, le home page dei eh, giornali eh, stanno ehm, tornando in queste ore e su cui torneremo anche noi tra non molto eh, con la nostra Daniela eh, Sizia che ci farà il punto eh, su ehm, quella che sarà la giornata di oggi con l'esecuzione dell'autopsia sul corpo di Vanessa per cercare di fornire ulteriori elementi naturalmente per comporre il quadro accusatorio nei confronti eh, del quarantenne kosovaro eh, fermato eh, dai carabinieri poche ore dopo il eh, delitto. Adesso intanto con la cronaca andiamo a Padova, avevano creato molte polemiche, lo ricorderete, le finte pietre d'inciampo posizionate dal movimento politico di estrema destra Casa Pound ehm, in centro, in pieno centro. Questa mattina la Digos Patavina ha perquisito la loro sede. Dopo la deposizione di finte pietre d'inciampo in varie città del nord-est negli scorsi giorni da parte di militanti del movimento di estrema destra Casa Pound, la Digos della Questura di Padova ha perquisito la sede dell'associazione in riviera Paleocapa. Il bivacco, questo il nome dato al ritrovo del movimento politico, è stato controllato per violazione dell'articolo 604 bis, quello che si riferisce alla propaganda e all'istigazione per discriminazione razziale. Al momento non risultano indagati, anche se l'ipotesi della polizia è che il gesto avesse l'intento di minimizzare l'olocausto. Le pietre d'inciampo si trovano nelle strade di molte città e vogliono ricordare i deportati dei campi di sterminio nazisti. Nella notte, tra lunedì e martedì, i militanti di Casa Pound hanno posizionato lungo il listone tra il comune e l'università una targa simile alle pietre d'inciampo, con scritto per la Palestina e i suoi figli. La targa è stata subito rimossa. Una sanzione invece da 8 mila euro e la sospensione dell'attività per un centro massaggi di Monticello con Teotto. La Guardia di Finanza della provincia di Vicenza ha scoperto la presenza di quattro lavoratrici in nero su quattro presenti. Monticello Conte 8, un centro massaggi è stato chiuso dai finanzieri per la presenza di personale impiegato in nero. Le fiamme gialle con i funzionari dell'ispettorato del lavoro di Vicenza avevano compiuto un controllo mirato rilevando la presenza di quattro lavoratrici su quattro presenti impiegate come massaggiatrici o addette all'accoglienza dei clienti senza alcun contratto in essere. Tra i lavoratori irregolari anche due soggetti clandestini sprovvisti di alcun documento di identità. Per questo il titolare è stato inoltre denunciato per lo sfruttamento dell'immigrazione illegale. Scattata una sanzione amministrativa di 8 mila euro e la sospensione dell'attività imprenditoriale in attesa della regolarizzazione della posizione delle quattro lavoratrici. 
notizie date dal presidente Zaia in conferenza stampa, la data dell'apertura ehm, dell'ultimo tratto di Pedemontana, eh, 29 dicembre dice, andiamo con l'audio a Venezia. Si è già mossa stamattina e so che l'ingegnere Fasiola ha già chiamato i, alcuni sindaci. Siamo disponibili a fare tutti i ragionamenti che, che, che possibili e immaginabili. Probabilmente ci sarà qualche disagio nelle uscite, eccetera, però ragazzi le strade è difficile farle, si, si potrebbe anche prendere questa strada che è ultimata, lasciarla chiusa e attendere il casello, però noi abbiamo delle forze datoriali, dei cittadini, da tutti che ci dicono scusate, cerchiamo, cerchiamo di completare, perché apriamo oggi? Perché la Commissione Gallerie ha dato l'ok, okay. cioè non è che è una, una roba di Natale, funziona così, se non ci dava l'ok... Okay, Oggi non vi dicevo questo, però è una grande roba, cioè il Veneto inizia un'infrastruttura che è la più grande in Italia, la completa. E vi ricordo che è gran parte in trincea, oltre che essere in galleria, su queste due gallerie naturali. E ci aspettiamo sicuramente ancora incrementi di traffico, siamo a fianco ai comuni che magari avranno diciamo, un traffico locale diciamo, più incasinato. Guardate, io ve lo dico, vengo da un comune, Gotica di Sant'Urbano, nel profondo est. Est. E, e vi dico che quando abbiamo aperto la 28 c'è stato il problema della pratella che mancava e quindi abbiamo per alcuni mesi, vi ricorderete, ci furono molti servizi televisivi, per alcuni mesi abbiamo vissuto difficoltà. Oggi c'è la 28, un servizio al nostro territorio che è unico e così accadrà per la Pedemontana. Guardate, è innegabile che la Pedemontana abbia totalmente cambiato il nostro modo di pensare di, della, rispetto alla mobilità in quelle zone. E quindi, Ve lo annuncio con orgoglio che apriamo, il 29 siete tutti invitati, lì non c'è problemi di, di, di capienza, di roba, ci sarà un tendone, un capannone e sarà una giornata, sarà una giornata storica anche perché è un'infrastruttura che a un certo punto noi pensavamo che fosse quasi impossibile recuperare, quando noi siamo arrivati c'erano 300 milioni di espropri da pagare, ma non che sei rischi, non c'erano i soldi, quindi per noi sono stati anni non complicati, però abbiamo scelto di non lasciare una ferita in mezzo al territorio, ma di completare l'infrastruttura. Nonostante il governo ci abbia lasciato a piedi, nonostante ci abbiano tolto la... la diciamo, voi sapete questa è una infrastruttura che nasce come infrastruttura strategica a livello nazionale, tanto è vero che è un commissario nominato a livello nazionale, ci hanno tolto anche il commissariamento, noi ci siamo, possiamo dirlo, inventati un secondo ruolo, diciamo di secondo livello di commissario coinvolgendo il dottor Marco Corsini che è dell'avvocatura dello Stato per cercare quantomeno di dare diciamo, diciamo, un, una veste istituzionale a quello che non era più un commissario e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, i nostri uffici, l'ingegnere Vernizzi che non c'è più, l'ingegner Fasiol, l'ingegner Pellegrini che è stata assolutamente il dominus se così si può dire, della, di questa infrastruttura e insomma tutti quelli che hanno lavorato, insomma, non, gli operatori, i lavoratori. Io non aggiungerei altro, insomma, non penso che sia sufficiente quello che, che vi abbiamo detto. Siamo a disposizione per le domande e poi c'è un ehm, una, una piccola sorpresa e dopo chiudiamo. Prego, domande? Prego. C'è già un microfono, per favore. Buongiorno Presidente, Buongiorno. ha citato il 16 di gennaio per la prova dell'Aula del Senato del dossier del fattore di legge sull'autonomia, in quella stessa giornata, mi corregga il Presidente Ciambetti se ricordo male, ma credo che approdi in un'altra aula, al di là del canale grande, un altro testo rilevante, cioè quello sul suicidio medicalmente assistito, o comunque insomma se non sarà il 16 gennaio Presidente immagino che sarà di lì a poco. Lei Presidente si è più volte speso su questo tema a favore, la sua maggioranza è oltremodo divisa, ci sono i promotori del comitato che hanno raccolto migliaia di firme al riguardo, al netto della libertà di coscienza di ciascun consigliere, che cosa si aspetta e le chiedo anche se interverrà con qualche incontro di gruppo, le ricordo no, no, no. che in commissione non si è nemmeno arrivato a formulare un parere. Grazie. Ma io dico, dico semplicemente questo, che intanto bisogna mettere in ordine i ragionamenti e anche le informazioni, mi spiego. Prima di tutto questo non è oggetto di battaglia politica per quanto ci riguarda, ognuno voterà quello che vuole. Non ho promosso io la legge, non è una legge che autorizza il suicidio assistito perché sta girando sta leggenda metropolitana, è una raccolta di, di firme 
per sostenere una legge di iniziativa popolare che definisce non la possibilità di venire eh, al suicidio assistito, ma definisce una tempistica nelle risposte, che a me sembra una civiltà. Voglio ricordare che questa legge è stata presentata in tutte le altre regioni. Perché si tratta in Veneto? Perché in Veneto noi siamo più civili, ma mai più civili. Diciamo, facciamo in modo di dare risposte anche ai cittadini che riescono a raccogliere un sacco di firme. E allora il nostro statuto, ma da non so da quanti anni, da quanti anni dal 2012 quando l'abbiamo modificato, prevede che se arrivano quante firme? 9.000 firme, è una proposta di legge. Il Consiglio regionale, per evitare l'imbarazzo di vedere buttata la cartellina con le firme da qualche parte, ha l'obbligo di trattare la legge in Consiglio regionale entro sei mesi. Fine. Io non promuovo né la, il fronte del Provita né quello del suicidio assistito, però c'è una roba che voglio dire, che a differenza di tanti che parlano, noi governatori abbiamo un impegno quantomeno etico in più perché non si può far finta di non sapere cosa dice la norma a livello nazionale. Noi abbiamo due norme, la DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, quello che noi chiamiamo testamento biologico, dove ognuno di noi, anche oggi se volete uscendo di qua, andate allo Stato civile del vostro comune o da un notaio o da qualcuno che vi dà una data certa e solida rispetto a quello che, che formulate, potete stabilire il vostro livello di cure che desiderate nel momento in cui vi potreste trovare in grossa difficoltà. Cioè uno potrebbe dire se dovessi trovarmi in coma non voglio essere che la mia vita sia sostenuta da un respiratore. Questa è la data. Poi sentenza di Jay Fabo, Corte Costituzionale 2019, dice che secondo determinate caratteristiche, so, la malattia reversibile, malato terminale, dolori insopportabili, capace di intendere di volere, questo paziente è un paziente per legge, anzi per sentenza, può chiedere non alla politica, perché c'è qualcuno che pensa di contare tanto, non alla politica, al comitato etico della sua ULS di poter avere riconosciuto il percorso del fine vita, io non lo chiamo suicidio assistito. Allora voi capite che a me di quelli che guardano la partita da, dalla tribuna di calcio non me ne frega niente, a bordo campo ci sono io. L'unica cosa che ho detto io sempre ai nostri medici, se vi arrivano domande, trattatele. Punto. Noi, e vi do la mia parola d'onore, lo può dire l'assessore, non sappiamo in questo momento se ci sia una domanda, se non ce ne siano, chi, dove sono, non sappiamo mai nulla. Ed è giusto che sia così. Quindi il Consiglio regionale, io ci andrò a parlare... Eh, per portare questo, questo ragionamento, ma non per promuovere, per portare un ragionamento di civiltà e con il massimo rispetto per chi non la pensa così ci mancherebbe. Per dire cosa? Per dire che il Consiglio regionale eh, tratterà questa, questa legge in base ai vincoli di statuto e la voterà, poi sarà quello che, 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 che sarà l'esito, insomma, cioè non, eh, vi inviterei a non dare eh, diciamo, contenuti politici a questo voto, perché per noi non ce li ha. Tanto è vero che l'abbiamo detto in tempi non sospetti, sui temi etici non c'è direzione e indicazione politica. Mi, mi, fermo qui, mi fermo qui pensando che un paese civile, e penso ad esempio ai movimenti pro vita, che rispetto, e che giustamente pongono una questione, no? ma il cittadino che arriva a scrivere al comitato etico dell'US, sì, è veramente libero di scegliere, non è che qualcuno a casa gli ha detto senti, prova a valutare, non è che c'è stata qualche pressione. La domanda che faccio io è questa, tuteliamo di più quel cittadino con una sentenza o con una legge fatta bene? E con una legge fatta bene, perché oggi la sentenza ci dice solo che lui può chiedere. Con una legge potremmo dire può chiedere, ma vanno verificate tutta una serie di diciamo attenzioni e di tutele affinché magari l'anziano terminale eccetera non si senta un peso e dice va sono discorsi difficili da fare però questa, cioè, queste sono le cose che le amministrazioni devono fare le istituzioni Io penso che paese... ecco avete sentito il presidente Zaia dunque sta trattando il fine vita ma sicuramente ci saranno molti altri temi vedremo poi quando risponderà alle domande a microfono dei giornalisti se riusciremo a eh, ricollegarci intanto andiamo ad ascoltare la storia del poliziotto che ha salvato 
da un tentativo di suicidio una donna, siamo nel eh, Padovano, ha risposto alla chiamata del 113 questo agente, ha tenuto al telefono la persona in questione che aveva manifestato l'intenzione di togliersi la vita eh, ed è riuscito alla fine a appunto, farla mettere in salvo. Quando si riceve una chiamata del genere, dove la prima cosa che ti dicono è ho provato a togliermi la vita, mi, 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 sono, mi sono ferita, eh, ho ingoiato il detersivo, la prima cosa che si fa è mandare subito il 118, la volante. Appena accertato che era da sola ed era barricata in casa, abbiamo mandato subito i vigili del fuoco. Era il tardo pomeriggio di qualche sera fa quando Federico Magri, agente del quinto turno volante della questura di Padova, ha ricevuto la telefonata di una donna di 44 anni, italiana, residente nel quartiere di Chiesa Nuova. 15 gli operatori della centrale operativa, tutti agenti preparati ad affrontare casi simili. Lei aveva un sottile filo di voce dove manifestava la sua intenzione di, di, e noi subito si deve, bisogna entrare in empatia con l'altra persona. Non mi nascondo che ho anche detto di mangiarmi una pizza con, eh, con lei o di vederla eh, e di incoraggiarla sempre di più affinché eh, la, si, si potesse salvare. Eh, lei ad un tratto a, 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 era, aveva, dispo, aveva mh, dichiarato anche di, di lasciare il telefono eh, e di andare ad aprire la porta, ma io ho rifiutato questa sua eh, questa sua intenzione tenendola sempre in linea e, e l'ho in, incoraggiata a portarsi il telefono cellulare sempre con, eh, sempre con lei in modo tale da, da tenermela in linea e sapere eh, che stava ancora in linea con me diciamo che era ancora viva aveva interrotto la conversazione al telefono la donna ma l'ostinazione di Federico Magri che l'ha chiamata e richiamata fino a che non ha risposto di nuovo ha fatto sì che la fiammella della speranza non si spegnesse una linea di contatto diretto con i cittadini il 113 a cui si rivolgono per segnalare reati ma soprattutto in caso di difficoltà spiega il questore di Padova Marco Odorisio. A me piace dire che i cittadini eh, devono respirarci, devono vederci, devono sentirci anche perché per dare rassicurazione quello che possiamo fare lo facciamo veramente con, con spirito di, di servizio, inteso nella sua più nobile accezione nel verbo servire altruità, disponibilità aiuto, sostegno. Un bel Natale passerà, forse le parrà di aver fatto davvero il suo dovere per noi si può dire che è sempre Natale non si salva solo a Natale ma si salva sempre si fa sempre il possibile per salvare l'altra persona sicuramente è un Natale diverso sia per noi sia per la Polizia di Stato e sia per la persona che è stata salvata e per la famiglia è vero una buona notizia di Natale apriamo ora la pagina invece dolorosa sulla morte di Vanessa Ballana Riese Pio X assassinata è il giorno dell'autopsia ci eh, fa il punto la nostra Daniela Sizia in diretta vediamo alle spalle la struttura dell'obitorio lì sul posto con Nicoletta Rizzetto Daniela buongiorno Buongiorno, buongiorno Rina, buongiorno anche a telespettatori. Sì, mi trovo all'obitorio alle mie spalle del palazzino dove eh, alle 11 eh, sono iniziate le autopsie. Dico autopsie perché sia sul corpo di eh, Vanessa Banzan sia sul feto che portava in eh, Grembo anche per stabilirne la paternità, quindi il test del DNA che ovviamente sarà eh, reso noto poi eh, nei prossimi giorni. Eh, autopsia che è iniziata come dicevo 11, eseguita dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli poco prima del, dell'inizio dell'autopsia è arrivato anche qua eh, l'avvocato Guglielmini l'avvocato del, dei familiari della, della vittima e, e insomma a microfono ai nostri microfoni ha detto eh, le famiglie sono distrutte dal, dal dolore ovviamente e chiediamo un po' di rispetto, di silenzio di, eh, questo è il momento di, di, grande, di grande dolore, devono anche cercare di eh, ricostruire, capire esattamente tutto quello che è accaduto e, queste sono le parole eh, del, dell'avvocato e, Vanessa è stata raggiunta, lo sappiamo, da sette fendenti, eh, tutti e sette eh, nella zona toracica. Ehm e i carabinieri oggi hanno anche ricostruito eh, un po' il, il giorno, quella serata del, dell'aggressione il Buiai è arrivato eh, vicino casa eh, con un borsone, ha prima eh, gettato il borsone all'interno dell'abitazione eh, di Vanessa, poi si vede nei frame, non so Lina se riuscite a mandarlo in onda e si vede proprio la sagoma eh, di Buiai che, eh, che scavalca, si eh, mette praticamente 
praticamente quasi disteso sul muretto e scavalca la recinzione poi eh, prende in mano il martello che aveva dentro il borsone fra l'altro addirittura col nome della sua ditta eh, distrugge la porta, una porta finestra che si trova sul lato della, della casa Vanessa probabilmente sente ovviamente eh, il frantu, il fran, proprio il frastuono del, della, della porta che si rompe ma non fa in tempo perché lui entra con in mano un coltello un coltello con un manico di legno una eh, lama di circa 20 eh, centimetri e prima verosimilmente colpisce Vanessa eh, con le mani e poi eh, la finisce a, con sette fendenti al toraccio al torace senza lasciargli eh, scampo poi eh, il coltello è stato trovato nel lavabo della vittima eh, semi lavato eh, lasciato lì con una parte della lama eh, rotta probabilmente parte che eh, è probabile sia trovata poi nel corpo proprio della, della vittima questa era un po' la ricostruzione poi si sa insomma la fuga eh, di Buiai che ha cercato di depistare anche eh, tutti quanti poi ritorna a casa dove i carabinieri eh, lo hanno trovato, hanno eh, fatto irruzione nella casa e lo hanno arrestato. Eh, L'uomo si trova ancora ovviamente nel carcere di Sant'Avone, è stato convalidato ieri l'arresto, eh, si è avvalso della facoltà di non rispondere, eh, si vedrà poi nelle prossime ore se deciderà di dire qualcosa. Una storia ehm, dolorosa, tragica, ehm, che purtroppo insomma, ehm, su cui davvero si deve riflettere. Lui nella sua, in questa follia omicida era probabilmente innamorato di questa, di questa donna con cui aveva avuto questa relazione, non ha mai ovviamente accettato il suo no, il suo rifiuto, la fine di questa storia e, e, e ha premeditato insomma, eh, la, il delitto di, di Vanessa eh, tanto che nel borsone oltre che il martello, il coltello con cui ha ucciso Vanessa c'era anche un altro eh, coltello eh, questa insomma, è un po' la ricostruzione fatta eh, dai carabinieri tutti gli indizi che sono stati raccolti dai militari dell'arma molte l'aggravanti per questo eh, delitto eh, per cui insomma, eh, l'uomo rischia davvero l'ergastolo come vi dicevo autopsia che è iniziata alle 11 e che è tuttora in corso e attendiamo ovviamente di sentire se possibile nel limite del possibile eh, si possa sapere qualcosa anche se insomma, mh, quello che si, già si riesce a capire è che insomma, non ci dovrebbero essere grossi eh, no, notizie mh, stravolgenti nel senso che eh, sono sette fendenti al torace e uno, e uno di questi sette probabilmente quello eh, mortale eh, potrebbe aver raggiunto il, il cuore questo eh, per il momento qui dal, dal laboratorio Lina eh, poi ovviamente vi chiederemo la linea appena eh, potremo parlare o con gli avvocati o con eh, il, i medici che ci sono all'interno che stanno eseguendo l'autopsia ovviamente sempre nel possesso ma per il limite di quello che potranno ovviamente dirci Grazie, grazie Daniele. Se non ha domande, Lina, ti restituisco la linea. Certamente, allora attendiamo poi di vedere se ci saranno ulteriori novità. Grazie Daniela Sizia, grazie Nicoletta Rizzetto, l'avete sentito, eh, che stanno seguendo eh, gli ulteriori sviluppi delle indagini di questo eh, caso. Eh, allora, ieri sera c'è stata, eh, ci siamo collegati eh, per i telegiornali in diretta da Ariese, una fiaccolata per eh, Vanessa, a cui è stata la nostra, la Monica, eh, la nostra Monica Smiderle. Questa sera in Duomo a Castelfranco ci sarà una veglia di preghiera a partire dalle 20.30, anche su input della famiglia che naturalmente eh, vuole eh, ricordare eh, la propria cara eh, venuta a mancare in questa maniera così eh, brutale e senza dubbio l'intera comunità che eh, vuole fermarsi a riflettere su quello che è successo, raccogliersi attorno eh, al, ai familiari, agli amici di Vanessa, alle persone colpite di Vanessa ma anche di Nicola il suo compagno eh, provato naturalmente inutile dirlo da questa vicenda tremenda papà anche lui del, del bimbo insomma di quattro anni che eh, è rimasto senza la mamma davvero una cosa eh, inaccettabile allora ieri la nostra Monica ha raccolto anche delle voci alla eh, fiaccolata partiamo dalle parole de, eh, di due amici eh, cari che abbiamo sentito proprio lì a Riese non ho parole siamo già distrutti dalla ragazza Giulia, anche questa adesso. Voi abitate qui in paese? Sì, sì, conosciamo la famiglia di Nicola, brava gente, 
proprio le persone. È una ferita profonda. Certo, è una cosa brutta, però uno denuncia e non viene neanche aiutato. Sono cambiati i tempi. Mm. Cioè, eh, un, un ricordo, io quando, quando ero piccolino, all'età da piccolo, si andava in giro da soli. Adesso mi viene in mente dei bambini, bisogna sempre accompagnarli. Troppa violenza. C'è troppa violenza e secondo me purtroppo le forze dell'ordine fanno quello che possono. No? Ma anche se ci prendono un delinquente oggi, domani mattina è fuori, è fuori perciò cioè, è, 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 anche, è anche un deterrente diciamo, nel, nel lavoro che fanno le forze dell'ordine. Secondo me qualcosa deve, deve cambiare dal mio nelle punto di vista. Più severe, nelle pene più severe ci Questa sera non si poteva mancare. No, assolutamente. No, no. Queste le voci degli amici, allora andiamo a sentire, grazie ai colleghi in regia, Antonio Esposito, Italo Morao, anche le parole del parroco eh, pronunciate ieri sera dopo giorni davvero terribili che hanno colpito la comunità, vediamo. Come avete visto è un momento molto partecipato, eh, non è stato organizzato direttamente, direttamente dalla parrocchia ma quasi spontaneamente dalla gente di questo quartiere e della, dalla nostra comunità e lo hanno voluto in questo modo, un momento di preghiera, con la preghiera tradizionale del rosario però ha arricchito questo momento da un cero, da una lampada portata in mano da chi ha partecipato. Il significato è immediato, è evidente. La, la preghiera in questo momento di buio diventa, diventa luce, diventa fonte di speranza e forza, e forza per affrontare anche proprio come comunità questa tragedia che improvvisamente si è abbattuta attraverso una famiglia, una giovane famiglia in tutta la nostra comunità, ma non solo quella di Spineda, di Riese, ma vorrei dire in tutto il territorio qui della Castellana. Eh, Vanessa era originaria di Castelfranco Veneto, della parrocchia del Duomo, eh, lui Nicola, il compagno dalla parrocchia di Poggiana, Vanessa lavora, lavorava all'Eurospin eh, nel supermercato di Riese, molto conosciuta in questi anni, quindi capite è un intero territorio che è stato coinvolto. Così lo avete sentito anche il parroco. Allora col prossimo servizio eh, andiamo a risentire il punto della procura su questo, il servizio che abbiamo realizzato con le dichiarazioni naturalmente del procuratore delle scorse ore che annuncerà anche la... Eh, autopsia che si svolge eh, effettivamente eh, oggi, procura che continua eh, a fare ehm, il punto e anche un certo mea culpa su quelle che sono state le decisioni prese o non prese dopo la denuncia di Vanessa. In questo caso per dissipare i dubbi sul, sul fatto che, che possa essere figlio de dell'indagato. Diciamo che questo è un particolare che nella, nella dinamica dell'indagine ha la sua importanza e, e si, si cerca di... verrà chiarito. È uno dei nodi da sciogliere, dice il procuratore Martani, capire cioè se Buyar Fandai fosse il padre del bambino che Vanessa Ballan portava in grembo. Per questo l'autopsia che verrà affidata nelle prossime ore sarà collegiale, una sul corpo della donna, un'altra sul feto con prova del DNA, c'è poi l'elemento soggettivo da appurare. Noi non siamo in grado in questo momento di dire se lui sapeva o meno che la donna era incinta. Eh, diciamo che la notizia mh, era uscita dall'ambito strettamente familiare perché era mh, da qualche giorno in maternità, in, assente per, per maternità a rischio. È chiaro che la procura si stia concentrando sulla relazione tra Vanessa e Buyar, sfociata nello stalking e le minacce di lui, l'ultimo episodio in ottobre. Lui è entrato nel supermercato, ha fatto un acquisto modesto, probabilmente era un pretesto per, per entrare a vederla, e poi l'ha insultata e le ha lanciato queste monetine. E poi messaggi continui. Non solo il Kosovaro prospettava la donna di trasmettere al compagno Nicola video intimi, ma avrebbe anche preteso incontri sessuali. E questo fino alla denuncia del 26 ottobre scorso quando nella casa del Kosovaro scatta la perquisizione, in bella mostra anche una foto che ritrae Buyar, Vanessa e il figlioletto di 4 anni. Uno che la vede pensa che, sia la, che quella sia la famigliola. Buyar voleva una famiglia con Vanessa. Esattamente, il motivo, il motivo della, della rottura della relazione tra Bujar e Vanessa è che Bujar non si accontentava di essere l'amante, ma voleva che Vanessa andasse a vivere con lui. 
L'altro aspetto riguarda la mancata richiesta da parte del PM titolare del fascicolo di misure cautelari in occasione della denuncia per stalking, con lo stesso sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari che chiede al Ministero di fare degli accertamenti interni. La posizione del procuratore capo su questo punto è chiara. Secondo me quello era un caso in cui... La misura del divieto di avvicinamento era da chiedere, ma con la stessa sincerità dico che non è affatto scontato che quella misura lo avrebbe trattenuto dall'ucciderla. Dal 9 dicembre, aggiunge Martani, sono entrate in vigore le nuove regole del codice rosso, con il PM che d'ora in poi dovrà motivare anche nel caso di mancata richiesta di misure cautelari con la supervisione finale dello stesso procuratore capo. Un cambio di passo procedurale e sostanziale, ma restano i risvolti umani. Il mio profondo dolore per quanto è successo e le mie condoglianze alla famiglia, assolutamente, assolutamente. E questo è successo, è terribile, eccetera. E non ci sono altre parole per definirlo. Famiglia di Vanessa Ballan che si è affidata a propria volta a un legale naturalmente che dovrà seguire tutte le fasi procedurali con un perito anche l'autopsia naturalmente che si svolge oggi. Allora eh, si tratta dell'avvocato Simone Guglielmin che abbiamo raggiunto telefonicamente naturalmente la famiglia della ragazza è la prima interessata a capire se davvero la procura avrebbe potuto in qualche maniera chiedere e soprattutto mettere in atto dei provvedimenti utili a tenere lontano Bujar da Vanessa. È una famiglia chiusa nel dolore, quella di Vanessa Ballan. Non se la sente di parlare, di rilasciare dichiarazioni. È troppo grande la ferita. Al campanello dell'abitazione dei genitori di Nicola Scapinello, il marito di Vanessa, non risponde nessuno. Preferiscono rimanere in silenzio, almeno per il momento, e si affidano al loro legale, l'avvocato Simone Guglielmin. La famiglia c'è e, e io ci sono con la famiglia. Non lasceremo eh, nulla di intentato, cercheremo di presenziare ad ogni atto eh, che ci sarà consentito eh, vagliare e eh, quindi la famiglia eh, dimostra con questo di innovare profondo rispetto per la memoria della povera ragazza. All'esame autoptico sarà presente anche un consulente delle due famiglie, Ballan e Scapinello. L'incarico è stato affidato alla dottoressa Paola Confortin. La famiglia ha deciso di assegnarmi il compito di eh, nominare un consulente tecnico che possa associarsi al consulente tecnico della Procura per lo svolgimento migliore delle operazioni di accertamento tecnico irripetibile. E credo sia opportuno e necessario fare chiarezza. Ma c'è da fare chiarezza anche su un altro punto. Che cosa non ha funzionato dopo la denuncia di Vanessa? Il caso è stato effettivamente sottovalutato? I familiari vogliono far luce anche su questo aspetto. La famiglia intende andare a fondo. Io credo che qualcosa non ha funzionato nei termini che sono stati riferiti dallo stesso procuratore della Repubblica. È evidente che qualcosa non ha funzionato e eh, credo sia interesse di tutti, sia i eh, soggetti coinvolti nel procedimento, sia della collettività, giungere a conoscenza di quelli che possono essere stati i punti di debolezza di quell'indagine. Quell Indagine tra l'altro che eh, teneva, doveva tener conto anche di una serie di pregressi. Andiamo a vedere il sito del Corriere del Veneto. Eh, Vanessa denunciò le violenze sessuali del suo assassino. Nel 2021 fu vittima peraltro di un altro eh, stalker. Eh, anche il Corriere riporta l'avvocato della famiglia che dice molti dettagli eh, da eh, verificare. Eh, Nell'altro caso portò a processo un uomo, poi ritirò eh, la querela. Eh, fatto sta che c'erano diversi elementi naturalmente che la ragazza deve aver portato eh, sul tavolo del, degli investigatori quando si è decisa a ehm, denunciare eh, Bujar. Eh, sappiamo anche che rispetto all'operato eh, della procura si è mosso il sottosegretario alla giustizia, il padovano Andrea Ostellari, eh, che eh, in pressing sul ministro della giustizia, un altro veneto, il trevigiano eh, Nordio, ha detto doveroso capire cosa si accaduto quindi c'è 
eh, da eh, presumere che eh, ci saranno accertamenti anche interni rispetto a quello che è successo. Ed ecco qui che anche il Corriere riporta le immagini che vi abbiamo mostrato anche noi poco fa con la nostra Daniela Sizia, il killer ripreso dalle telecamere, le immagini prima del femminicidio che eh, inchiodano Bujar Fandai. Ecco e questo è il martello purtroppo, famoso martello con cui ha sfondato la porta di casa che riporta tra l'altro eh, il simbolo, il marchio della sua vita individuale eh, per cui ha lasciato, eh, avrebbe lasciato più di una traccia. Allora vedo collegata in diretta da Agna la nostra Chiara Gaiani eh, perché lo dicevamo poco fa non eh, davvero accennano a placarsi le polemiche o quantomeno il dibattito sulla scelta della scuola elementare di eh, occultare diciamo, nei canti di Natale il nome di Gesù sostituendolo con eh, Cucù eh, per non offendere le varie sensibilità. Chiara, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, ci troviamo all'interno di un luogo davvero splendido, la cappella universitaria a San Massimo con il rettore teologo Don Giovanni Brusegan, eh, proprio per commentare insieme questa, questo fatto che vi abbiamo raccontato ampiamente nell'edizione dei nostri giornali di ieri, proprio direttamente da Agna, ovvero il fatto che all'interno dei canti della recita di Natale alcune maestre si siano sentite no, spinte da questa eh, voglia insomma, di inclusione di tutti i bambini che frequentano le nostre scuole di sostituire con il nome Cucù, il nome di Gesù in una canzone che peraltro non era neppure una canzone di tema religioso Don Giovanni è una eh, inclusione eh, che forse davvero è un'inclusione che non rispetta neanche il valore stesso della parola inclusione questo. lei come l'ha vissuto questo fatto? Ma ritengo che stiamo passando un momento di grande confusione e di supponenza perché bisognerebbe veramente fermarsi e studiare le cose o saperle. In questo caso, per esempio, io credo che il rischio è di mancare di cognizione pedagogica adeguata e di visione degli studi del sapere che riguarda l'intercultura. L'intercultura è valorizzazione della pluralità, della diversità che non è avversità, ma per porsi in una relazione adeguata bisogna avere un'identità giusta, quella che corrisponde al tuo identikit, non restare dentro la teoria di una post secolarizzazione o post moderno che è quella di ridurre a coscienza, a intimismo, quello che invece è il trend ideale della nostra civiltà. Gesù Cristo per noi è stato non solo un leader che ci ha dato dei valori, ma è stato colui che resta per sempre per noi l'uomo Dio che valorizza l'umanità divinizzandola e valorizza la divinità umanizzandola. Quindi è spettacolare la presenza e l'identificarsi o comunque riferirsi a Cristo. Negare questo non è negare solo una tradizione o venir meno a una cultura e già questo è controproducente non è assolutamente nella concezione di modernità ma è negare una dimensione trascendente superiore dell'umano e infatti questa tra l'altro Lina è una cappella universitaria frequentata anche da molti studenti, immagino davvero l'Università di Padova ha una popolazione di 70.000 studenti, arrivano da tutto il mondo, qui davvero si può toccare con mano la parola integrazione, inclusione, è proprio un segno di rispetto, un segno anche di conoscenza, è un Gesù che incarna dei valori che sono prima di tutto umani. Certamente, a me capita, ormai sono molti anni che sono qui, lavoro nella pastorale universitaria, di trovare una pluralità di lingue e di volti. Talora ingenuamente vorrebbero venire alla comunione persone che non hanno né il battesimo, ma allora si tratta di accompagnare, accompagnare a mantenere e a rispettare la propria identità e il contesto con le identità e le espressioni culturali e religiose che ci abitano. La gente ha bisogno di accompagnamento. Purtroppo, mi ripeto, la supponenza 
e l'ingenuo eh, aggiornamento, se vuoi, dei mass media veloci rischia di far sentire le persone così capaci da avere una cognizione di causa e invece spesso ci troviamo con gente che non, non ha il senso del limite, del, dell'umiltà, della complessità e del riferirsi alle persone che hanno competenza e dignità culturale. Infatti questa è una riflessione ampia che meriterebbe insomma anche uno spazio più ampio di quello che abbiamo noi, però in chiusura Lina ti vorrei, insomma, vorrei chiedere anche a Don Giovanni di raccontarci questo splendido presepe che è uno dei tanti che è conservati in questa piccola cappella, un presepe che arriva direttamente da Betlemme, quindi anche in questo momento così difficile per quella martoriata terra assume ancora un significato anche universale più grande Don Giovanni ogni anno noi esponiamo dei presepi dei vari continenti anche per educare a, un, a una visione di bellezza che supera quella che abbiamo in mente noi e a educare anche allo scambio dei doni ma mi è particolarmente caro questo presepio peraltro molto bello, lavorato eh, con legno dell'ulivo e viene proveniente da Betremme, proprio per quel credito che dobbiamo a questa gente. È il luogo dove è nato Gesù, è il luogo dove si vive di, di Gesù anche per la, cos la costruzione di, di, di questi piccoli grandi segni che sono ad esempio il presepio. Io lo trovo molto bello, ma mi è particolarmente chiaro perché ero andato a ad acquistarlo dopo un'intifada dove c'era il deserto eh, abitativo turistico di pellegrinaggi e adesso si ripete praticamente in forma altra, ma forse ancora più intensa, la tragedia di questa gente che ha una difficoltà la convivenza nel luogo dove è nato l'uomo della convivenza universale, della fraternità, Gesù. Allora davvero ringraziamo Don Giovanni Brusegan per essere stato con noi, ringrazio Federico Cibotto che vi ha fatto vedere insomma alcuni eh, deliziosi scorci di questa bellissima cappella eh, da eh, Padova e tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara, grazie Federico, grazie al tuo ospite eh, Don Giovanni Brusegan per queste eh, spiegazioni e anche per averci mostrato il presepe. Allora abbiamo detto la parola cucù al posto di Gesù nella canzone eh, per la recita di Natale dei bambini della scuola eh, primaria di Agna. Allora sentiamo, eh, poi magari torneremo eh, più tardi anche in diretta da Venezia, quelle che sono state le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, ospite a Focus, la trasmissione naturalmente di eh, Rete Veneta di Media Nord-Est condotta dal nostro direttore Luigi Baccialli proprio su questo caso La recita di Natale è un ricordo per i bambini che frequentano la scuola primaria di Amicis di Agna per tutti i genitori compresi è stata un successo loro di sicuro hanno dimenticato forse anche qualche parola delle canzoni non il calore degli applausi Difficile per ora dimenticare quel cambio scritto appena dagli insegnanti sul foglio consegnato agli scolari dove la parola Gesù è stata sostituita con cucù. Le reazioni sono state del segno più diverso. A Focus, trasmissione condotta dal direttore del network Media Nord-Est Luigi Baccialli, il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. Non è una mancanza di rispetto, questa è una canzone identitaria. Gesù non è che lo possiamo cancellare, Guardi, non glielo dico per fare il bigotto. Eh. Cioè, io penso che un, una, un ateo, eh, no, una figura che deve essere laica come lo sono io, io non sono ateo però sono laico nel momento in cui rappresento i venti. Qui non stiamo parlando di aver obbligato i bambini di altre, di altre confessioni religiose a dire le preghiere. Stiamo parlando di una canzone che fra l'altro non è neanche una canzone religiosa, da quello che ho capito. Quindi la canzone non è che si cambiano le parole della canzone in base a come tira l'aria. Non funziona così. Quegli insegnanti, se hanno la, la remora diciamo, del politically correct, lo devono fare nelle ore di religione spiegando che 
c'è un Dio per ogni religione, c'è un modo di, 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 di professare la propria fede in maniere diverse per ogni religione, si fa educazione diciamo, al rispetto, si fa educazione al rispetto di genere, visto che ci siamo e visto che è uno dei grandi temi, e la canzone in Veneto si canta come è nata, se no vanno in cerca di una canzone dove ci sia la parola cucù e cantano la, la canzone con la parola cucù originale. Natale ormai è alle porte, chi crede avrà la gioia di celebrare la nascita di Gesù, chi non crede vivrà, speriamo, la sensazione di festa e calore che accompagna questo periodo. Allora noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta Focus TG in questo eh, venerdì, lo avete visto tanta cronaca e anche eh, tanta politica in questa giornata. Allora, c'è cioè appena arrivato dalla nostra Daniela Sizia, ve lo facciamo vedere, anche il video del momento in cui ha riese Pio X ehm, eh, Bujar Fandai eh, penetra nella proprietà eh, di casa di Nicola Scapinello e Vanessa Ballan per commettere quello, eccolo lì l'avete visto il video, quello che eh, sappiamo, sono pochi istanti, vi avevamo mostrato un fermo immagine eh, poco fa di questo individuo che allora in cui è stato collocato eh, il terribile brutale delitto eh, di Vanessa eh, penetra nella eh, villetta, sappiamo che eh, Bujar secondo le ehm, eh, indagini dei carabinieri aveva messo alcuni arnesi in un borsone, quelli che ha usato per entrare in casa e uccidere purtroppo a colpi di coltello eh, Vanessa. Allora, eh, abbiamo sentito poco fa dal procuratore Martani ehm, alcuni chiarimenti su quello che è stato fatto, ma anche su quello che la legge consente di fare naturalmente a forza dell'ordine magistrati per cercare di contenere eh, questo terribile fenomeno dei eh, femminicidi. La legge Roccella di recente approvazione aggrava il codice rosso, fornisce ulteriori ulteriori strumenti impone ai magistrati anche di motivare il perché di certe non scelte eh, rispetto a invece chiedere dei provvedimenti restrittivi nei confronti dei soggetti che vengono denunciati come eh, violenti o quantomeno potenzialmente pericolosi. Eh, e allora si sta eh, vedendo anche un cambio di passo in queste ore, vi citiamo il caso che arriva da Venezia di un 39enne arrestato proprio dai carabinieri in centro storico in città continuava a perseguitare la sua ex compagna con cui eh, erano stati insieme una decina d'anni lui voleva riprendere eh, questo rapporto e lei evidentemente no vediamo agli arresti domiciliari per stalking nei confronti dell'ex compagna. I carabinieri della stazione di San Marco hanno eseguito la misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Venezia nei confronti di un 39enne a conclusione di una delicata attività di indagine nel corso della quale sarebbe stata ricostruita accuratamente l'intera vicenda documentando le reiterate condotte persecutorie poste in essere nel tempo dall'uomo ai danni di una trentenne veneziana. Le indagini che si sono concluse con gli arresti domiciliari erano partite dopo la denuncia presentata dalla giovane nel mese di novembre, esasperata dai tentativi sempre più insistenti e molesti dell'uomo di recuperare la loro relazione durata circa dieci anni ed interrotta da qualche anno. La donna aveva quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri della caserma di San Zaccaria a seguito di uno stato di ansia e timore che questa situazione le aveva ingenerato nell'ultimo mese. E nella marca trevigiana che ha registrato purtroppo l'ultimo eh, femminicidio eh, hanno fatto il punto i carabinieri del comando provinciale ricordando che sono stati oltre 400 l'anno scorso proprio nella marca i, ca i casi di codice eh, rosso. Il comandante provinciale dei carabinieri Massimo Ribaudo ha lanciato un appello rivolgendosi naturalmente soprattutto alle donne se vi sentite minacciate ha detto denunciate subito tutto. 
va denunciato sempre tutto, ecco io non, non mi stancherò mai di ripeterlo, e poi le valutazioni solo attraverso una denuncia, e questa denuncia deve essere anche prossima ai fatti, perché abbiamo visto come l'evoluzione, l'escalation del comportamento eh, dell'aggressore possa, possa cambiare in qualsiasi momento, quindi più si anticipa il momento in cui le forze di polizia se ne ha conoscenza, più facile è fare poi un'attività che possa comportare che non vi siano ulteriori conseguenze. Questo è l'appello del comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, soprattutto alle donne che si sentono minacciate. L'occasione è stato l'incontro con la stampa, dove si è tornati sul femminicidio di Vanessa Ballan, che grazie ad una rete investigativa, che si è attivata immediatamente, si è concluso con l'arresto e non con la fuga all'estero dell'omicida. Abbiamo temuto anche noi, è vero anche che nell'immediatezza è stato possibile disporre un, un dispositivo molto, molto articolato, sono state subito contattate già due o tre ore dopo il fatto, quando insomma il quadro sembrava delicato circa la possibile responsabilità dell'autore, le, le polizie di frontiera, la polizia eh, delle frontiere aeree, i colleghi dei comandi provinciali limitrofi, eh, le allerte sulle targhe. Comandante che ha annunciato un aumento dei controlli in questo periodo natalizio per prevenire furti e come nell'ultimo caso di Capocroce di Mogliano, rapine a mano armata in casa. Abbiamo ricevuto recentemente un rinforzo significativo da parte della squadra di intervento operativo del battaglione di Mestre, proprio per questa ragione, proprio in ragione di poter cercare di prevenire, è stata in questi giorni, sono dispiegate nel territorio di Vittorio Veneto e, e diciamo fino a, a dopo Capodanno saranno soprattutto nei comuni più vicini a Treviso. Colgo di questa occasione per l'ennesimo appello a tutti i cittadini di comunicare qualsiasi cosa all'utenza 112, di far confluire qualsiasi informazione, la macchina sospetta, il soggetto che è vicino all'abitazione, il rumore sospetto dal vicino, con, con l'idea che i carabinieri non vengono mai disturbati ma gradiscono sempre ricevere qualche, qualsiasi informazione che può portarli a far meglio sul territorio di eh, violenza sulle donne ha parlato anche il sindaco di Treviso Mario Conte che è anche presidente dell'Anci eh, Veneto allora Conte che sul fronte sicurezza in generale per la città di Treviso ha incontrato a Roma il ministro dell'interno eh, Matteo Piantedosi sicurezza e migranti i principali temi che sono stati trattati in questo confronto eh, con l'ipotesi di un ufficio di prossimità delle forze dell'ordine in quella che era la vecchia edicola di via Roma tra la stazione dei treni e quella delle corriere allora la proposta del sindaco è questa per limitare i disordini eh, nell'area, sentiamo dove c'era l'edicola davanti alla stazione dei treni mm -hmm. lì non mi dispiacerebbe creare un ufficio di prossimità delle forze dell'ordine mm -hmm. con una presenza fissa di, di agenti, per far questo io posso mettere le strutture, posso mettere la mia parte di agenti di polizia locale mi serve un rafforzo degli organici e delle altre forze dell'ordine perché è un servizio che secondo me sarebbe molto utile Un progetto messo sul tavolo del confronto con il ministro Piantedosi già presentato al prefetto e che verrà portato in valutazione al prossimo comitato sicurezza una posizione strategica, spiega il sindaco, quella dell'ex edicola di Via Roma. Un presidio in un luogo di passaggio che potrebbe essere anche una possibile soluzione ai disordini di cui quel tratto è stato nel tempo protagonista. La sicurezza, quindi, il tema principale della discussione con il ministro dell'Interno e il sottosegretario di Stato Nicola Molteni a Palazzo Viminale, ma sul tavolo anche la questione migranti e accoglienza. Mi ho chiesto di alleggerire le presenze nel nostro territorio, di mettere la parola fine tra l'altro ai nuovi arrivi, ho chiesto anche di integrare gli organici delle forze dell'ordine che già stanno facendo un lavoro straordinario per garantire la sicurezza dei nostri territori. C'è stato anche il tema delle persone migranti che si ritrovano a vivere al parcheggio a piani, tra le priorità da risolvere poste al ministro Piantedosi. L'impegno che si è preso è quello comunque di alleggerire la, nostra, la pressione all'interno della, della caserma Serena che quindi ci consente anche di liberare posti per eventuali arrivi che dovessero continuare per quanto riguarda la, il reperimento dei documenti perché vanno alla Piani perché c'è l'ufficio immigrazione. Dal Viminale anche l'ok okay per la continuità del finanziamento del programma SAI, il sistema di accoglienza e integrazione anche per il 2024. Tra le discussioni anche il tema dei femminicidi. La storia di Giulia Cecchettin e l'ultimo femminicidio di cui stiamo parlando in questi giorni francamente ci fanno crollare un po' il mondo addosso, nel senso che i comuni e le amministrazioni in realtà hanno sempre lavorato nella direzione della sensibilizzazione, dell'educazione e, e quando succedono questi episodi sembra che tutto quello che hai fatto sia stato vano o inutile, cosa che invece non è, dobbiamo continuare in questa direzione.
Ecco, su questo tema si è eh, dibattuto anche in Consiglio Comunale a Treviso ieri, qui siamo sulle pagine del Gazzettino con la eh, fotona che è stata eh, scelta, le due sedie rosse messe al centro del salone di Palazzo dei 300 dove si riunisce il Consiglio Comunale tra maggioranza e opposizione, è stata votata all'unanimità una, eh, una mozione per i servizi alle eh, donne e dunque due sedie rosse per Giulia e Vanessa, lo vedete, in Iniziativa voluta dall'intera Assemblea Civica ehm, nel sito del Comune, una sezione dedicata proprio ai servizi eh, per le donne, col sindaco che ha detto non dobbiamo arrenderci alla violenza, lavoriamo per sensibilizzare e facciamo rete tra amministrazioni. Purtroppo queste due sedie rosse sono naturalmente vuote, visti i due delitti che hanno sconvolto il Veneto in quest'ultimo mese. Andiamo avanti con la cronaca, andiamo nel Padovano, potenziati i controlli degli agenti della Polizia Locale della Federazione del Campo San Pierese a Villanova di Campo San Piero eh, dopo la numerosa serie eh, di furti dei giorni scorsi. Sono incappati nei controlli degli agenti della Polizia Locale e della Federazione del Campo San Pierese due stranieri che a bordo della loro auto fermata poco prima di cena martedì scorso in via Piovega Sud a Villanova di Campo San Piero viaggiavano con una mazza da baseball, un taglierino e un martelletto frangivetro nascosti nel bagagliaio. I due non hanno saputo spiegare il perché quindi tutto il materiale è stato sequestrato. È uno dei 30 veicoli controllati nel corso di due giorni di operazione operazione straordinaria nel territorio del comune colpito da numerosi furti in casa nelle scorse settimane. Il bis mercoledì sera quando nel parcheggio di un supermercato sono state segnalate tre persone sospette. Gli agenti hanno identificato tre stranieri per uno dei quali clandestino sul territorio è scattata la denuncia. I controlli, conclude il comandante Antonio Paolocci, non si fermeranno in particolare durante le ore serali per tutto il periodo delle feste. E ora veniamo invece all'inchiesta sui lavoratori sfruttati al MAP, il mercato agroalimentare di Padova. Eh... Dopo le prime ammissioni ai magistrati sono stati scarcerati i due presunti caporali. Dopo le prime ammissioni sono stati scarcerati i due caporali in carcere al Due Palazzi di Padova dopo l'inchiesta sullo sfruttamento di lavoro al MAP, il mercato agroalimentare padovano. È stata quindi alleggerita la misura cautelare per i due stranieri che davanti al magistrato hanno ammesso che i dipendenti lavoravano ben oltre le otto ore indicate dalle timbrature dei badge. Le telecamere hanno accertato che i facchini, soprattutto d'estate, lavoravano anche 14 o 15 ore al giorno. Le ore extra venivano pagate in nero ai dipendenti della cooperativa. Tra gli indagati c'è anche la contabile che gestiva questi movimenti. I due caporali hanno però negato di aver commesso violenze o minacce nei confronti dei lavoratori. Un racconto diverso da quello fatto dai dipendenti che si dicevano vessati dai due. Oltre ai due stranieri alla contabile è indagato anche il legale rappresentante della cooperativa che agisce all'interno del mercato. E ora la vicenda del 45enne che è morto in Messico ma la famiglia ha scoperto la sua tragica fine solo dopo 40 giorni. La vittima è Matteo Garbisi, in passato aveva vissuto a Padova, è stato trovato senza vita, probabilmente stroncato da un malore. Un infarto. Sarebbe questa la causa della morte di Matteo Garbisi. Una verità che la famiglia, che non avendo più notizie, aveva presentato denuncia di scomparsa, ha scoperto solo dopo 40 giorni. Padovano di origine, Matteo Garbisi da qualche anno si era trasferito a Playa del Carmen, in Messico. Da circa un mese il 45enne, responsabile delle risorse umane in un'azienda, non dava più notizie di sé. Per questo la madre aveva sporto denunce ai carabinieri di Prato della Valle. Nella giornata di ieri le autorità messicane hanno trovato un corpo senza vita che corrisponderebbe a quello del 45enne. Per il riconoscimento a breve potrebbe volare in Messico il fratello in costante contatto con l'ambasciata italiana.
Voltiamo pagina con la vicenda anche curiosa di una eh, mamma che è riuscita, eh, facendo la detective di fatto, a rintracciare il ladro, o quantomeno il ricettatore della bicicletta del figlio. I carabinieri di Dosson, grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno effettivamente individuato eh, e denunciato un 43enne di origini nordafricane che pare avesse sottratto la bici eh, a una signora mentre era all'interno del supermercato eh, Bici che appunto ha tutta una sua storia vediamo è sicuramente una mamma con spirito investigativo, la cinquantenne che in pochi giorni è riuscita a recuperare la bicicletta rubata al figlio. Il ragazzo, studente al Fermi, qualche giorno fa all'uscita di scuola ha scoperto che il mezzo parcheggiato e chiuso con la catena non c'era più. Tornato a casa a piedi ha raccontato sconsolato l'accaduto alla mamma che invece non si è persa d'animo iniziando a controllare i numerosi mercatini web fino a quando la bicicletta è improvvisamente apparsa in vendita per 40 euro. Senza destare sospetti ha contattato il venditore trattando addirittura sul prezzo per poi dare appuntamento per l'acquisto lungo strada ovest. L'uomo, un 41enne trevigiano, si è regolarmente presentato sul piazzale con la bicicletta, solo che sullo stesso luogo con la signora c'erano anche due carabinieri in borghese che non appena effettuato lo scambio hanno provveduto a fermare il venditore che ora dovrà rispondere alla giustizia per ricettazione. Alla mamma qualche giorno dopo i carabinieri hanno riconsegnato il mezzo che con un nuovo e più robusto lucchetto tornerà al figlio per andare a scuola. Eccoci, eh, allora, ehm, lasciamo per adesso la cronaca, sono queste giornate di bilanci, abbiamo sentito prima il sindaco eh, di Treviso Mario Conte, andiamo adesso alla prima cittadina di Bassano eh, del Grappa, eh, Elena Pavan, che nell'incontro eh, di fine anno con la stampa ha tracciato un bilancio eh, di questo 2023 per la città. Una Bassano sempre più al centro del mondo o almeno della regione Veneto. E con questa postura sempre più centrale alle dinamiche regionali che il sindaco Elena Pavan durante la consueta conferenza stampa di fine anno saluta questo 2023. Bassano ha recuperato in maniera molto forte la leadership del territorio. Alcuni esempi eccellenti sono l'area la, la, urbana pedemontana, Bassano è capofila di questa uh, struttura che allea Bassano con Schio, Tiene, con Valdagno, quindi un territorio nuovo nuovo inedito, ma anche Tribunale della Pedemontana, Bassano Baricentrica rispetto a 70 comuni che eh, toccano anche le province di Padova e ehm, Treviso. E lo sappiamo, dicembre non è solo un periodo di bilanci, ma anche di propositi, soprattutto per le amministrazioni comunali. Lo sguardo infatti è già puntato al 2024. Sicuramente il Tribunale della Pedemontana, penso che il 2024 sarà un anno decisivo, vedremo realizzati molti interventi finanziati dal PNR e dall'area urbana pedemontana che avranno valenza sociale, penso all'Emporio Solidale, penso ai mini alloggi per disabili, eh, rigenerando in maniera importante l'ex caserma fincato. Così avete sentito Elena Pavan, sindaco di Bassano del Grappa, da un sindaco ad un altro, dovrebbe essere collegato, eccolo qua, lo vedo in diretta, Giacomo Possamai, buongiorno, sindaco di Vicenza, salve sindaco, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Sindaco, approfittiamo, visto che è tempo di bilanci, brevemente, eh, insomma, lei è insediato da non molto, è stato un 2023 movimentato senza dubbio anche, anche per lei, eh, come eh, lo termina, diciamo, che bilancio dà di questi primi mesi? Tanto buongiorno di nuovo davvero a tutte e a tutti e l'occasione anche per fare gli auguri di Natale, di buone feste ai telespettatori di Rete Veneta. È stato sicuramente un, una metà d'anno, ecco, diciamo così, perché siamo, abbiamo avuto le elezioni a, a giugno. Eh, molto molto intenso, con tantissime sfide, penso all'attraversamento della TAV in città, ma anche all'emergenza povertà, nel senso che oggi tantissime famiglie, è una delle cose che più mi ha colpito in questi mesi, normalmente nell'albergo cittadino ci sono 130-140 persone, oggi ce ne sono 200, proprio oggi abbiamo fatto una conferenza stampa in cui abbiamo annunciato l'accordo per prolungare e intensificare l'attività dell'emporio solidale della città, l'anno scorso aveva 500 nuclei familiari che assisteva, quest'anno 650, per cui ecco, il Natale è anche un tempo in cui vale la pena di riflettere su questo, cioè sull'aiuto a chi è più in difficoltà. Certamente, allora Sindaco lei ha citato proprio eh, la TAV, eh, 
Eh, facciamo anche un po' il punto perché poi so che ci sono anche delle problematiche ehm, riscontrate magari nei comuni eh, vicini, le canterizzazioni con le loro tempistiche insomma, andranno regolate per evitare blocchi eh, alla eh, viabilità, ci saranno eh, dei nodi critici dal suo punto di vista? Sicuramente sì, nel senso che l'attraversamento della TAV a Vicenza, che vuol dire, per, per semplificare molto, che verranno raddoppiati i binari, per cui saranno costruiti due nuovi binari a fianco ai due binari esistenti, però dobbiamo immaginarci che questo avviene in mezzo alla città, cioè in quartieri densamente popolati, molto costruiti, a, nella parte ovest della città avremo molti abbattimenti, 200 nuclei familiari che saranno espropriati o che ha trovato una nuova casa, quindi sarà molto complicato e saranno molto complicati anche i cantieri, perché oltre agli interventi sulla parte ferroviaria ci saranno diversi interventi sulla viabilità, quindi saranno anni di cantieri, anni in cui bisognerà stringere i denti e cercare di fare i cantieri al meglio il più velocemente possibile trovando il maggior numero di soluzioni alternative per la città. È in ogni caso un'opera imprescindibile dal suo punto di vista oppure no? Ma devo dire che oggi è proprio un dibattito che, che, che non c'è più, nel senso che nel momento in cui l'alta velocità è arrivata ad Altavilla, Ponte Alto, cioè proprio al confine con Vicenza ed è già finanziato il lotto per ripartire, diciamo così, da Grisignano di Zocco, quindi dal limite est della città verso Padova, è molto difficile pensare che la TAV si faccia da Torino a Venezia, ma che l'unico punto in cui non c'è sia la città di Vicenza, lo sappiamo. Tra l'altro la parte ovest della città, il progetto dell'attraversamento di Vicenza è diviso in due parti, ovest ed est. La parte ovest ha già un progetto definitivo, già finanziato, stanno partendo i picchetti per gli espropri, quindi non è assolutamente pensabile di fermare o modificare in maniera integrale l'opera. Senta Sindaco, ecco, mentre vediamo, non so se la regia ce lo può mettere in doppia finestra giusto per vedere, il Presidente Zaia che da Palazzo Balbi sta rispondendo alle domande dei giornalisti, proprio Zaia poco fa Sindaco ha annunciato per il 29 di dicembre eh, l'apertura completa a questo punto della Pedemontana, cosa ne pensa? Penso che è stata lungamente attesa, eh, ci sono state negli anni diverse ipotesi di apertura, penso, credo, visto insomma, che la scadenza è molto ravvicinata a questo punto, che ci sarà veramente questa volta l'apertura in questa data, che per il territorio quella infrastruttura possa assolutamente essere d'aiuto. Ecco, per cui ehm, accoglie favorevolmente questo annuncio, insomma, il 29 è tra pochissimi, tra pochissimi eh, diciamo giorni. Diciamo che le opere pubbliche realizzate a metà non servono a nessuno, quindi sicuramente l'annuncio che venga completato e che venga inaugurata definitivamente è un annuncio importante. Senta Sindaco, l'anno prossimo sarà anche ehm, l'anno che vi vedrà impegnati sul fronte della dunata eh, degli Alpini. Sì, Vicenza nel maggio del 2024 avrà l'onore di ospitare la grande adunata, 33 anni dopo la vecchia adunata, l'ultima adunata del 1991, Vicenza è la provincia più alpina d'Italia, per cui penso sarà anche una delle più belle adunate della storia, nel senso che sono attesa centinaia di migliaia di alpini, ma non soltanto di alpini, la città si sta preparando per essere attrezzata a festa e davvero a celebrare degnamente gli alpini, che sono parte della nostra storia e del nostro vissuto. E eh, tra le, eh, i motivi per venire in città da voi c'è naturalmente la eh, mostra in Basilica con i tre capolavori eh, in, in città eh, che ehm, magari possono essere di preludio anche ad altri grossi eventi per il futuro, è così? È così, devo dire che abbiamo costruito una mostra molto particolare, l'avete raccontata molto bene anche voi in questi giorni eh, sul, sugli schermi di, di Rete Veneta e di tutta Media Nord-Est, nel senso che è una mostra con tre grandi capolavori, il Caravaggio che è San Girolamo, che normalmente sta alla Galleria Borghese che ci è stato prestato, che è una delle opere più importante di Caravaggio e che è forse il dipinto più importante mai arrivato a Vicenza nei vari prestiti, 
c'è un quadro di Van Dyck che è il più importante quadro dei nostri musei e soprattutto, dico soprattutto perché è l'opera che sta destando più curiosità, c'è un'opera di Arcangelo Sassolino, un artista contemporaneo, quindi vivo, vivente, eh, che eh, è stata veramente pensata per allestimento della Basilica. Per chi conosce un po' la Basilica Palladiana c'è il grande salone in penombra con queste tre opere illuminate e in particolare questo grande disco rosso rotante di Sassolino sta destando grandissima curiosità. Sassolino per chi non lo conoscesse, è l'artista contemporaneo che ha diciamo, trionfato ecco, alla Biennale di Venezia eh, negli anni scorsi con il padiglione di Malta, per cui è una mostra interessante e, lo dico, l'abbiamo voluta rendere, grazie alla presenza di, di tanti sponsor, gratuita per tutti i cittadini di Vicenza e della provincia di Vicenza e ad ingresso a solo 5 euro anche per chi arriva da fuori, per cui è anche un'occasione per entrare, uscire e per vivere la Basilica Palladiana, è un grande momento. Diceva lei giustamente, è il preludio di un ciclo di mostre alle quali stiamo lavorando per il 2024-2025. Posso già dire che a primavera in Basilica ci sarà una mostra molto importante che annunceremo nelle prime settimane del 2024. Ah, quindi ci sta già incuriosendo, Sindaco. Manca poco però l'annuncio, mi pare eh di sì, capire. Eh, l'annuncio è tra poco, lo stiamo preparando. Bene, per cui siamo pronti a ricevere un'altra bella, un bella notizia. Ma ci dica solo una cosa, è qualcosa che prevede una... Un, magari un accostamento estroso come in questo caso o ci dobbiamo aspettare qualcosa di incentrato invece su uno specifico tema? È una mostra meno estrosa, nel senso che non mette insieme Caravaggio e l'arte contemporanea, eh, però è una mostra molto particolare, ecco, è una mostra su un periodo eh, recente della nostra storia, vedrò, sono convinto che piacerà e incuriosirà molti. Molto bene, molto bene. Allora siamo pronti, eh, a, quando, quando sarete pronti per l'annuncio, a svelare anche questo. Senta, Sindaco, i nostri eh, colleghi di Vicenza stanno trattando, ma come tutti un po', perché il problema è generalizzato, purtroppo anche il tema eh, dei furti nelle città, soprattutto in questi mesi, in queste giornate che precedono il Natale, sotto le feste, sappiamo purtroppo che c'è un incremento. E, mh, mh, ci sono controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine, c'è stato un comitato ordine e sicurezza eh, su questo tema, eh, volevo capire da voi anche in tema di potenziamento della videosorveglianza eh, magari cosa state facendo, cosa state pensando di fare e, e poi eh, so che ci sono anche i vigili di quartiere che sono in campo no? per contrastare questo fenomeno è così ha, ha, ha ragione lei, ci sono due aspetti, il primo è che storicamente sotto alle feste aumentano eh, i furti banalmente per due ragioni la prima sono molte di più le ore di buio e quindi chiaramente fin dal tardo pomeriggio eh, i, i ladri possono provare a entrare nelle abitazioni o ne, ne, negli esercizi commerciali con il favore delle tenebre e dall'altro che chiaramente nel periodo di Natale eh, i, chi deve effettuare un furto cerca di entrare quando per motivi appunto di festività, di pranzi, di cena di Natale, di viaggi si pensa che le persone siano fuori di casa, quindi bisogna essere particolarmente attenti, ci stiamo lavorando con carabinieri, questura e guardie di finanza, abbiamo dedicato un comitato di ordine pubblico e sicurezza a questo. La videosorveglianza ha un ruolo importante, abbiamo finanziato nell'ultimo bilancio un'implementazione delle telecamere in città in due zone molto delicate di Vicenza che sono Santa Lucia e tutta la parte di Ponte degli Angeli e Retenio e Ponte Furo, quindi la parte verso Campo Marzo. Quindi incominciamo anche ad uscire dalla zona del centro storico dove oggi è concentrata la larga parte della videosorveglianza perché è tempo pian piano di arrivare a portarla nei quartieri. Certo, Sindaco, se ha un pochino di pazienza le chiederei di attendere qualche istante che dobbiamo dare un po' di pubblicità, poi torniamo subito da lei. Va bene. Eccoci di nuovo in diretta, allora dalle immagini che ci stanno mandando i colleghi di Venezia abbiamo visto che si sta concludendo, si è conclusa la conferenza del presidente Zaia di cui ci daranno conto i colleghi naturalmente eh, di eh, Venezia nei telegiornali di eh, questa sera. Torniamo allora dal sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sindaco abbiamo qualche minuto ancora, allora le chiederei di dirci qual è un po' il suo augurio ai eh, vicentini naturalmente ma ai veneti in generale. L'augurio chiaramente è quello di poter passare un Natale, delle festività serene con la propria famiglia, senza dimenticarsi 
quello che dicevo all'inizio, cioè eh, che c'è anche tanta gente che a Natale dovrà o lavorare o che passerà a Natale in un momento di difficoltà, per cui il pensiero va anche a loro, però insomma il pensiero è che sia un avvicinarsi a un 2024 bello, positivo per tutti i veneti e per tutti i cittadini. Certamente, ecco, um, so che è intervenuto anche sì, nei giorni scorsi. Prego. Prego. È una cosa bella, nel senso che quest'anno abbiamo organizzato, visto che parliamo di 2024, eh, un capodanno molto particolare a Vicenza, nel senso che ci sarà per la prima volta in Viale Roma, qui nell'area di Campo Marzo, un grande concerto con Max Gazzè, ovviamente un concerto gratuito per tutti, quindi non è rivolto solo ai vicentini ma anche ai veneti che volessero passare il capodanno con gioia in piazza insieme a noi. Senta Sindaco, per il Capodanno avete preso qualche accorgimento di vieto di botti eh, per tutelare sì. anche gli animali, sì, anche voi? Fa l'ordinanza, quindi non soltanto Capodanno, adesso non voglio sbagliare, mi pare che sia dal 31 al 7 di gennaio, quindi per, per i giorni a cavallo di Capodanno, compreso ovviamente il nostro di Capodanno, c'è l'ordinanza di vieto dei botti. Senta, visto Come che... Da tutte le città, devo dire, ho visto, perché c'è una sensibilità per fortuna molto forte ormai, e quindi mi pare che un po' tutti i sindaci si stiano allineando su questo. Sì, tra l'altro avrà visto il provvedimento anche del suo collega di Venezia, Brugnaro, che ha vietato, eh, insomma, ha cercato di contenere quello che è il consumo di alcolici all'aperto, i DJ set, cosa ne pensa? Penso che ogni città fa un po' storia a sé, nel senso che Venezia ha difficoltà legate per esempio al turismo e a quello che può capitare con i turisti la notte di Capodanno, quindi... Non, non mi permetto, non entro nelle dinamiche di altre città, immagino che se il sindaco Brugnaro ha ritenuto di fare così è perché di fronte a un rischio ha pensato che fosse opportuno. Certamente, allora sindaco il tempo a nostra disposizione è terminato, io la ringrazio moltissimo per questo collegamento e buon lavoro anche in questi giorni di festa. Allora. Grazie davvero e buon lavoro a voi e, a, e un augurio ancora a tutti i telespettatori. Grazie, grazie a Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza. Allora il tempo è davvero concluso, questa edizione di Focus TG termina qui. Io ringrazio Antonio Esposito di Italo Morao in regia. Come sempre l'appuntamento poi è ai telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.